liebes Publikum, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend den deutsch-arabischen Chor HIWA vorzustellen. Der Chor wurde im Jahr 2007 von dem syrischen Musiker und Komponisten Samir Mansour gegründet. Begleitet wird der Chor von Musikern auf klassischen arabischen Instrumenten wie Ud, Querflöte, Trommel und Kanon. Der Begriff Hiwa bedeutet Dialog und bezeichnet hier den Dialog zwischen den Kulturen. Es ist der einzige Chor in Deutschland, in dem Deutsche und Araber gemeinsam singen. Unsere gemeinsame Sprache ist die Musik, die von Arbeit, Alltag, Trauer, Geduld sowie Schönheit und natürlich auch der Liebe erzählt. Zu jedem Lied werde ich Ihnen im Verlauf eine kurze Information geben und ab und zu auch einmal einen oder zwei Verse übersetzen. Wir bitten Sie vor der Vorführung, Ihre Mobiltelefone auszustellen. Vielen Dank und nun wünschen wir Ihnen einen interessanten und unterhaltsam vergnüglichen Abend mit uns. Ladies and Gentlemen, welcome on tonight's concert. It's my pleasure to introduce you the German Arabian choir Hiwa. The choir was founded 2007 by the Syrian musician and componist Samir Mansour. The choir is being accompanied by musicians who play on classical Arabic instruments like oud, flute, drums and kanun. The word Hiwa means dialogue. In this case, the dialogue between the cultures and our language is the music, which tells stories about the hard day's work, every day's, every day's life, sorrow, patience, as well as beauty and, of course, love. During the evening, I will give you some information about every song and every now and then I will translate freely one or two verses. Ladies and gentlemen, please do make sure that all your mobile phones are turned off now. And for now, I wish you a very interesting and entertaining evening. Thank you.
Damen und Herren, das erste Lied, was wir singen, heißt Vorgenachal und ist ein folkloristisches Lied aus dem Irak. The first song we are singing tonight is a traditional folk song from the Iraq, Vorgenachal. Das nächste Lied, Il Hilwadi, 
ist ein Lied von dem ägyptischen Komponisten Sayed Darwish. Es handelt vom harten Alltag der Bauern und der Arbeiter. Generell hat sich Sayed Darwish sehr für die einfachen Leute engagiert und ist auch mutig gegen Politik und Korruption eingetreten. Ladies and gentlemen, Il Hilwadi is a song composed by the Egyptian composer Sayed Darwish. It's a song about the hard day's work of the farmers and the workers. In general, Sayed Darwish always supported the simple people and fought bravely against politics and corruption. Das nächste Lied, das heißt Asmarilon. Es ist ein altes Lied aus Syrien aus der Zeit vor dem Osmanischen Reich, also etwa über 800 Jahre alt. Asmarilon bedeutet dunkelhäutige Schönheit und ist in der arabischen Welt ein Kompliment für eine Frau. The song Asmarilon is estimated 800 years old and comes from Syria. In the, in the Arabic world, the word 
is Marilon is a compliment for a dark-skinned beauty. Yasha Dil Alhan ist ein über alle Grenzen bekanntes Lied aus der Feder des bereits schon erwähnten ägyptischen Komponisten Sayyid Darwish. Eines der beliebtesten Versionen ist die Einspielung der 1935 geborenen libanesischen Sängerin Fayrouz. Yasha Dil Alhan is a very popular song all over the Arabic world and is also composed by the Egyptian composer Sayyid Darwish. One of the most popular recordings, recordings is sung by the Lebanese singer Fairouz. Thank you. 
heißt Schweig. Es ist ein Lied, das in einem Sechsachteltakt gespielt wird. Dieser Rhythmus ist generell sehr beliebt und stammt aus Marokko. Die Melodie wiederum, die kommt aus den Golfstaaten, vermutlich aus Bahrain oder Katar. Ein Vater sagt zu seinem Sohn, packe dein Bündel und ziehe hinaus in die Welt, um zu lernen und deine eigenen Erfahrungen zu machen. The rhythm of the next song we are singing comes from Morocco and the melody most prob probably from Bahrain or Qatar. Schweig means little shake. A father says to his son, pack your things and travel the world. Learn and make your own experiences. Thank you. 
Das nächste Stück nennt sich Rubaiyat und wurde von dem berühmten persischen Dichter, Philosoph und Mystiker Omar al-Khayyam geschrieben. Das Wort Rubaiyat stammt von Arba, was die Zahl 4 bedeutet. Hier wird eine vierzeilige Gedichtsform bezeichnet. In diesem von Samir Mansur vertonten Gedicht geht es um die Kommunikation mit Gott. The next song is called Rubaiyat and was written by the Persian poet Umar Khayyam. The word Rubaiyat comes from Arba, which means four. In this case, it describes a four-lined poem. The poem is about the communication with God. Samir Mansour, our conductor, has created the melody for this beautiful poem. There are four verses. It starts with Hatiskini, then Misba, then Zadana and Yarab. Es gibt vier Strophen, beginnend mit Hatiskini, Misba, Zadana und Yarab. Die Strophe 1, Hatiskini. Schenke mir ein den Becher des köstlichen Weins und singe mir eine Weise, wie die Nachtigall singt. Pour me some of this delicious wine and sing me a song like a nightingale would sing. Die Leuchte meines Herzens empfängt ihr Licht 
von der Erscheinung der schönen Frauen voller Anmut. The appearance of the beauty and graceful women makes my heart shine brightly. Sadana, der Tau hat die Blüten gefüllt, bis sie sich neigten unter der Taulast. The finest drops of dew fulfill the flowers, until they bend their heads to earth.
Jerab. O Gott, beim Versuch, dich zu begreifen, ist der Mensch gescheitert. Die Unfähigen und die Fähigen haben gleichermaßen versagt. By trying to understand you, O oh God, mankind has failed. The abled as well as the disabled have failed. Wir kommen zu unserem letzten Lied, wahrscheinlich. <lacht> El Bintal Shalabia. Dies ist ein folkloristisches Liebeslied aus dem Libanon und Syrien. Ladies and gentlemen, most probably this is our last song for tonight. El Bintal Shalabia and this folk song is about love from Libanon and Syria. Dies entzückende Mädchen. Ihre Augen sind wie Mandeln. Ich liebe dich von Herzen. Du mein Herz, du mein Augapfel. This delightful girl, her eyes are just like almonds. I really love you deeply. You, my love, the apple of my heart.
Dank, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, sehr wahrscheinlich. Wir werden Ihnen gerne noch ein schönes Lied singen. Sidi Mansur. Sie kennen es, es bezeichnet eine tunesische Tradition, eine der vielen Heiligen, die man für ein Gebet an seinem Schrein besucht. Das Gebet bittet um Erfüllung einer großen Liebe, um Geduld, Kraft und Trost. Sidi Mansour ist the name of one of the many saints in the Tunisian tradition. His shrine is visited by people for prayer, for patience, strength, comfort and of course love.
vielen, vielen Dank. Thank you so much. I'd like to introduce the musicians to you. This is on the uh, drum, uh, Ron Palisch. And Anne Schäfer. Birte Petersen. Reinhard Steidel. On the flute, an der Flöte, Mara Ziegler. An der Ud, Rashab Kargarisch. Und unsere musikalische Gesamtleitung hat Samir Mansur. Natürlich, wir müssen nicht vergessen, unsere Moderatoren zu bedanken, Petra Kirchner. Auch unser Solist, Mohammed Kharra. Und natürlich alle Sängerinnen und Sänger, die tolle Arbeit zusammen gemacht haben. Vielen Dank.